道理。哎，哎妈，你怎么过来了？哎，我跟你说，昨天晚上我喝多了，要不是大爷来接我，我就横尸街头了。你给我住嘴！不是真的，这我告诉你啊，这儿轮不着你说话。我想不明白了，哎，他使了什么招啊？啊，把你弄得一三道二，好好的工作都不要，你跑这儿来跟他鬼混，我辛辛苦苦赚钱把你养大，你就用我的钱养这个老女人啊？你说什么呢、啊？等一下，等一下，阿姨，啊，不是，大姐，您好像搞错了，他是我公司的员工，是我给他发薪水，不是他养我，是我养他。嗯、你养他？嗯，你拿什么养？你公司开业才几天呀，挣着钱了吗？一个皮包公司，你还好意思在这儿说呢？我告诉你，你的事我都知道，结婚那天新郎就跑了啊！告诉你，谁找你谁倒霉。啊！被人甩了，活该！妈，你差不多得了啊！您知道什么情况吗？就张嘴闭嘴的勾引您儿子。哟，祸害我儿子就算了，还用我儿子的钱在外面养野男人，你路子够野呀！妈，你这话说真过了。我告诉你，何大爷是我的女人，就算是在祸害，我也乐意。您要是真不放心您儿子，就把他关在家里边，别让他出来。再说了，谁勾引谁还不一定呢。什么意思啊？不认账啊？我的意思是让您出去，这儿不欢迎您。瞪我干什么呀？还不快送你妈回去！告诉你何大爷啊，离我儿子远一点，否则我就把你的事放在网上，让全世界的人谴责你。行了，妈，别说了，走。贱女人，走。你先吃吧，我出去透透气。别在那磨磨唧唧的了，出来吧。我知道你现在想一个人静，但我还是挺担心你。担心我什么？怕我想不开。我告诉你，老娘我活着好着呢，我才不会做那些不靠谱的事情。哎，你说我这个人是不是特丧啊？我是不是特别不吉利啊？哎，你说你是新时代女性，怎么那么迷信？什么叫丧？什么叫不吉利？不是我迷信，你看，我想安安稳稳的结婚过日子，结果新郎跑了；我想踏踏实实的做点事业，结果承办的第一个婚礼砸了。石涛好端端的喜欢我，现在结果弄成这个样子，我觉得他妈妈说的没错，我确实不吉利啊！我告诉你啊，离我远点，弄不好下个倒霉的人就是你。你知道石涛喜欢你？我结过婚好吗？我傻呀、啊，看不出来，你不会没看出来吧？那你还整天对他又打又骂？那怎么着啊？难道让我温柔以待呀、啊？我就是不想给他留希望，而且当时我从公司走的时候，我想他能好好的在夜叉那儿干着。石涛是个好孩子，所以我也不想真的伤害他。他是个好孩子，那你也是好人。那新郎跑了，那是他没眼光；陆军跑了，那是他没担当。那石涛。是他妈无理取闹！再说了，我觉得这些事儿都不怪你，你别老往自己身上揽，行不行？没事，我心大，我想不开。也许感情不顺，事业就能发达。一个人挺好的，孤独终老怎么了？孤独终老也有，也有乐趣嘛，对吧？什么孤独终老？我知道。逃婚这事儿肯定会留下心理阴影，但你总不能这个事儿跟你一辈子吧
啊，那以后谁想欺负你了，随便一提这事儿，一戳你个准儿。再说，我跟你前夫的事儿已经过去这么久了，也该放下了吧。我下周二生日，那个有个 party 要把你跟我一起去吧。生日 party 啊？你还有朋友啊？啊不，我的意思是你不是不爱凑热闹？小莫，你什么意思？每次都是这样，越解释越乱。实话说吧，我那个 party 是我前夫给我办的。但我刚一想，你说的对，确实应该给他一个了断。你跟我一起去呗。我自己有追求幸福的权利，您放心，只要我跟何大爷在一起，我保证这辈子过得比你幸福先招呼一下，你们慢慢喝。是不是你替我发的微信，让大爷来接我了？就知道你今天肯定会来，得亏你年轻力壮，昨天喝那么多，今天还能爬得起来。坐一说。这味儿，早都没洗就跑过来感谢我了，还是你又想把我当情感垃圾桶啊？对不起啊！又说对不起，别总说对不起、啊。说说你吧，怎么又苦大仇深的？我妈今天找何大爷去了。很正常。没有哪个妈妈能受得了自己的儿子喜欢上一个离过婚的大龄妇女，更何况你还想跟他求婚？不是何大爷，他就不是那种人。你们老说他，不是什么呀？不是离过婚，不是大龄。不管何大爷什么样，我都喜欢他。我妈不支持我对他的感情，那不代表我就是错的呀。再说了，这个主意不是你替我出的吗？如果我说。这是我故意给你出的馊主意呢，因为我喜欢你啊，所以我想让你故意撞一次南墙，好让你对何大爷死了这条心。不是佳佳，就其实我觉得你人人特别好，可可是我现在真的，哎，干嘛呢？给人表白最怕发好人卡了，多伤人呐！不是佳佳，我是。真的特别谢谢你喜欢我，我但但是对不起佳佳，我是真的喜欢何大爷呀。你说你这么迟钝，你怎么追他呀？是，我对感情方面是有点迟钝，但是我有颗真心啊。我还有真心呢，也没见我能追得上你啊。我其实特别想知道一个事儿，你说我和何大爷，我们俩到底差在哪儿啊？你真想知道啊？啊！说实话啊，你比大爷好很多，你没有压力，天天过着自己想要的生活。可是大爷不一样啊，天天一堆焦头烂额的事情。即便是这样，他照样是坚持着，成功了就开心，失败就难过，喜怒哀乐那全都是真的，就这才是生活呀。那我就不明白了，是过得惨才是真实吗？这是什么逻辑啊？人生有那么多波澜，可是你不一样，你每天那么快乐，那么轻松，而且每天都是一样的。那你的意思就是说，我每天活得很开心，就不值得被人喜欢呗？当然不是了
你说你那么优秀，肯定有特别多男人喜欢你。我就是想过一点酸甜苦辣的生活，就像大叶一样，有甜一起笑，有苦一起扛。即便是所有人反对我，那都不是我放弃的理由。也不知道你怎么就这么死心眼、啊。反正我也死心眼这么久了，也不差这一次。好。都想好了。不是佳姐，怎么着？真不打算管这店了？为什么呀？这么好个地方，以后我们玩的话去哪儿啊？就是啊，你把他们俩叫过来呢。你干嘛呀？一个个的这么大阵仗，我不干了又不代表这店不在了。盘给你们，咱们以后照样喝酒吃肉。不是，你这好好的怎么这么突然就不干了呀？你是不是有什么事儿啊？要是钱方面出了问题啊，大家伙可都在呢，我们给你出。就是。不是钱的问题、啊，我现在就是觉得这种生活挺没意思的，我想换一种活法，活得鲜活一点。那有起有伏才是生活本来应该有的样子嘛。真矫情，那你倒是给大家伙说说，你怎么个鲜活法？说说，我可以去工作呀，做我自己擅长干的事儿。你擅长什么呀？我问你。我认识你这么多年，我就不知道你擅长什么。我擅长推销呀。你说，你们那些好吃的、好用的，不都是我介绍给你们的，对不对？嗯。